அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ ஒரு ஃபோர் டேஸ் முன்னாடி வந்து குரூப் ஒன் ஃபிலிம்ஸோட டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து நிறைய டவுட்ஸ் இருந்துச்சு ஏன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கொஷின் அந்த மாதிரி வந்து வெரியாக இருந்துச்சு மார்க்கு ஸோ நிறைய பேர் ஷாக் ஆனாங்க ரொம்ப அதிகமாக வரும்னு எதிர்பார்த்துட்டு கம்மியாயிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்து இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து பதிமூணு கொஷின் வந்து இதே மாதிரி வந்து நிறைய வந்து தப்பாக வந்துருந்துச்சு அதை நிறைய பேர் கிளைம் பண்ணாங்க அதனால எல்லாத்துக்கும் மார்க் கொடுத்தாங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இந்த எக்ஸாமில் வந்து ஒரு டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீழே இருந்து ஒரு பன்னெண்டு கொஷின் வந்து பதிமூணு கொஷின் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் தப்பு அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுறத நான் எடுத்து போட்டிருக்கேன் இதை நான் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து கீழே வந்து உங்களுக்கு டெலகிராம் என்னோடய டெலகிராம் சேனலோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதில் போய் வந்து நீங்கள் அந்த சோர்ஸஸ் வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஒவ்வொரு கொஷனுக்கு வந்தோம் சோர்ஸஸ் ஏன்னா நீங்கள் வந்து அந்த எந்த சோர்ஸ்லேருந்து பார்த்து இது பண்ணுறீங்க அப்படி இது சேலஞ்ச் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து மார்க் கொடுப்பாங்க ஸோ அதையும் நான் வந்து டெலகிராம் சேனலில் போடுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை நீங்கள் போய் எடுத்துக்கோங்க போய் வந்து நீங்களும் சேலஞ்ச் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக மறக்காமல் எல்லோரும் சேலஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் வந்து அவங்க வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பன்னெண்டு கொஷின் சப்போஸ் இதில் இல்லாத கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்து தப்பு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா நீங்கள் சேலஞ்ச் பண்ணுங்கள் அதுக்கான சோர்ஸையும் வந்து கொடுங்க ஸோ அது வந்து எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் சரி இல்லை ஏதாச்சும் கொஷின்ஸ் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ டக்கு டக்குன்னு பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா வந்து த ப்ரைமரி கண்டாமினன்ட் இன்க்ளூடட் இன் சிகர் ஸ்மோக் இஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எந்தெந்த கண்டாமினன்ட் வந்து சிகரெட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீழே கார்பன் மோனாக்சைட் அண்ட் பென்சின் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வந்து கார்பன் அண்ட் மோனாக்சைட் அண்ட் நிக்கோட்டின் தான் கரெக்டு ஸோ ப்ரைமரி கண்டாமினன்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா த இந்தியன் ஹெல்த் போர்டிலேருந்து ஒரு பேப்பர் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிகரெட் ஸ்மோக்கில் வந்து கார்பன் மோனாக்சைட் அண்ட் நிக்கோட்டின் தான் வந்து ப்ரைமரி கண்டாமினன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த கொஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி தான் வரும் ஸோ நீங்கள் அங்கே போய் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணும்போது இதை அப்லோட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஆப்ஷன் பி தான் வந்து கரெக்டுன்னு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அடுத்த கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ ஓகே ஸோ இந்த கொஷின் வந்து எல்லாத்துக்கும் டவுட் இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஏ போட்டிருப்பீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்டு தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவர்களை பற்றி அவங்க தான் வந்து இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட்டு டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் விமன் இன் இண்டியா டு கெட் இய டிகிரி இன் மெடிசன் அண்ட் கடைசி ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஷி வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் விமன் பிரசிடென்ட் ஆஃப் த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஸோ அதனால் நான் தேடும்போது வந்து எனக்கு ஒரே ஒரு சோர்ஸ் கிடச்சிது என்னென்னா முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவர்களோட ஆட்டோ பயோகிராஃபி அவங்களே வந்து அவங்களோட பயோகிராஃபி எழுதியிருப்பாங்க பயோகிராஃபியில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா வந்து பிரசிடெண்ட்டாக வந்து சிவிஎஸ் ராஜு அப்படிங்கிறவர் பிரசிடெண்ட்டாகவும் மற்ற எல்லா பார்ட்டிஸும் சேர்ந்து இவ் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவர்களை வந்து டெப்புட்டி பிரசிடெண்ட்டாகவும் வந்து சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதே இருக்கு பாருங்கள் இது வந்து மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அஸ் அ லெஜிஸ்லேட்டர் அப்படிங்கிற பயோகிராஃபியிலேருந்து இதை எடுத்தேன் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் டெப்புட்டி பிரசிடெண்ட்டாக தான் வந்து அவங்களே எலெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பிரசிடெண்ட்டாக கிடையாது ஓகே அடுத்தது வந்து செவன்டி கொஷின் நம்பர் செவன்டி ஒன் இந்த டவுட் வந்து எல்லாத்துக்குமே இருந்துச்சு ஏன்னா வந்து இதில் வந்து மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிஐ பற்றி மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எதெல்லாம் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதணும் இதில் வந்து பேங்க் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் கரெக்டு தான் ரெகுலேட்டிங் கிரெடிட் இந்த கண்ட்ரி வந்து கரெக்டு தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா இஷ்யூ ஆஃப் காயின்ஸ் அண்ட் பேங்க் நோட்ஸ் இவங்க காயின்ஸும் பேங்க் நோட்ஸும் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் வந்து தவறான ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே டென்டேட்டிவ் கீழே கொடுத்துருக்கிறது
இஷ்யூ பண்ணுறது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் அந்த சர்க்குலேட் பண்ணுற ஒர்க்கு மட்டும் ஆர்பிஐ பண்ணுவாங்க ஸோ வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறது தப்பு ஸோ இது வந்து சங்கர் கணேஷ் கருப்பையில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது வந்து உங்களுக்கு கையில் புக் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த பேஜ் நம்பர் பார்த்துக்கோங்க நாங்கள் பேஜ் நம்பர் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த ஒன்றுக்கு மட்டும் பேஜ் நம்பர் வந்து கமெண்டில் கேளுங்க நான் வந்து கா நான் நாளைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இந்த ஒரு கொஷினுக்கு மட்டும் ஓகே அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் செவன்டி ஃபோர் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் ஒரு நாலு பாலிசிஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் எதெல்லாம் தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டோட சம்மந்தப்பட்ட பாலிசிஸ்ன்னு கேட்டிருப்பாங்க ஸோ நிறைய இன்ஸ்டியூட்டில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா வந்து இவங்க வந்து ஒன் டூ த்ரீ தான் கரெக்டு ஏன் ஃபோர் மட்டும் தப்புனா ஏன்னா வந்து இது மட்டும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஃபின்டெக் பாலிசி வந்திருக்கும் மீதிய மூணு பாலிசியுமே வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்திருப்பேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அங்கே வந்து எந்த இயரு அது மாதிரிலாம் கேட்கல எந்தெந்த பாலிசிலாம் தமிழர் ஸ்டேட் கூட சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த நாலு ஸ்டேட் மட்டுமே கரெக்டு தான் ஸோ ஆப்ஷன் வந்து இதற்கு வந்து நீங்கள் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சேலஞ்ச் பண்ணும்போது நன் ஆஃப் த அபவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் அது கொடுங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து இதுக்கு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதோட சோர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஒரு இது ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபின்டெக் பாலிசியோட ஒரு இது ஸோ அதோட பிடிஎஃப் தான் இது ஸோ இதில் வந்து ஃபின்டெக் பாலிசி பற்றின ப்ரொவிஷன்ஸ் என்னென்னலாம் விஷன் மிஷன் இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து நெட்டில் சர்ச் பண்ணாவே இதோட சோர்சஸ் வந்து நிறையவே கிடைக்கும் ஓகே அடுத்தது வந்து எயிட்டி ஸோ இது வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு டவுட் இருக்கும் எனக்கும் ஒரு டவுட்டு என்னென்னா இங்கே வந்து பிரசிடென்ட் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த சிவில் டிஸோபீடியன் மூவ்மெண்ட் அப்படி டிஸோபீடியன் மூவ்மெண்ட்னாவே வந்து சால்ட் சத்தியகிரகா அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அந்த சால்ட் சத்தியகிரகாவை லீட் பண்ணது ராஜாஜி அந்த வருஷம் நைன்டீன் தேர்ட்டியில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியோட பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தவர் சத்தியமூர்த்தி ஆனால் இங்கே கேட்டிருக்கிறது என்னென்னா பிரசிடெண்ட் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து எனக்கும் எக்ஸாக்டாக தெரியல ஆனால் வந்து லீட் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்தியம் ராஜகோபாலாச்சாரி தான் ஸோ அந்த இதை வந்து திருச்சியிலேருந்து வேதாரண்யம் வரைக்கும் லீட் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜகோபாலாச்சாரி ஸோ கவுன்சில் ஆஃப் ஆக்ஷன்னா மோஸ்ட்டாக வந்து அதாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து நான் நிறைய தேடி பார்த்தேன் அந்த கவுன்சில் ஆஃப் ஆக்ஷன் பற்றி பிரசிடெண்ட் யாருன்ட்டு அது கிடைக்கல ஆனால் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் வந்து இதை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டென்த்து ஸ்டாண்டர்டு வால்யூம் டூ பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் ஸோ பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் இருக்கும் ஸோ இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ராஜாஜி ஆர்கனைஸ்டு அண்ட் லெட் ய சால்ட் சத்தியகிரகா மார்ச் டு வேதாரண்யம் ஸோ நமக்கு டேட்டும் தெரியும் எப்போ போக ஆரம்பித்தாங்க ஏப்ரல் டுவெல்லில் இருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் வந்து போயிருப்பாங்க ஸோ வந்து இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ராஜகோபாலாச்சாரியாக தான் இருக்கும் ஓகே அடுத்தது வந்து பிரசிடெண்ட் நைன்டி ஃபைவ் கொஷின் நம்பர் நைன்டி ஃபைவ் ஸோ இதில் வந்து டென்டேட்டிவில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க பிரசிடெண்ட்டை பற்றி அவங்களோட பவர்ஸ் பற்றி அதில் எதெல்லாம் இன்கரெக்டுன்னு கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் வந்து இன்கரெக்டுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஆனால் வந்து ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டு ஒன் அண்ட் ஃபோர் வந்து இன்கரெக்ட் ஒன் ஏன் இன்கரெக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா த கான்ஸ்டியூஷன் இம்போசஸ் லிமிட்ஸ் டு பிரசிடெண்ட் டு கிவ் அசன் டு த பில் பாஸ்ட் பை த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் அதாவது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டரில் லெஜிஸ்லேச்சரில் ஒரு பில் பாஸ் பண்ணி பிரசிடெண்ட்டுக்கு போகும்போது அவருக்கு லிமிட்டட் பவர்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க லிமிட்டட் பவர் கிடையாது அவருக்கு ஃபுல் பவர் இருக்குது அவர் அந்த பில்லை ஒன்றா பா அசன் கொடுக்கலாம் இல்லைனா வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் கொடுக்காமல் திருப்பி அனுப்பிடலாம் ஸோ மறுபடியும் ரீகன்சிட்ரேஷனுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் போனாலுமே அதுக்கு வந்து அவர் அசன்ட் கொடுக்கணுங்கிற ஒரு இது கிடையாது ஆனால் அந்த இது வந்து பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கும் ஸோ வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறது தப்பு ஸோ இது வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட சோர்ஸ் வந்து லக்ஷ்மிகாந்தில் இருக்குது ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து பேஜ் நம்பரும் வந்து நான் இப்போயும் சொல்லிடுறேன் ஒன் செகண்ட் ஸோ இதோட பேஜ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா
the constitution has not prescribed any time limit within which the president has to take decision with regard to a bill reserved by a governor for his consideration hence the president can exercise pocket veto in respect of state legislation so on the state legislation பொறுத்த வரைக்கும் பிரசிடென்ட்டுக்கு எந்த ஒரு லிமிட்டுமே கிடையாது அவருக்கு ஃபுல் பவர் இருக்குது எந்த பில் பாஸ் பண்ணாலும் ஒன்றா அசன்ட் கொடுக்கலாம் இல்லை ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ எல்லா பவரும் வந்து அவர்கிட்ட இருக்குது அடுத்தது ஒன் ஒன் நைன் நூற்றி பத்தொம்பது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து எம்எஸ்எம்இ செக்டரை பற்றி நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்னெல்லாம் வந்து இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்கு எம்எஸ்எம்இ செக்டர்க்காக கிரி கீ அஸ்பெக்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு வந்து ஒன் டூ ஒன் த்ரீ மட்டும்தான் கரெக்டு நாலாவது வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வந்து இதில் நாலுமே கரெக்டு தான் ஸோ இதுக்கான சோர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் வந்து இதுக்கு கரெக்டு பி இல்லை டி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நீங்கள் போய் அங்கே வந்து டின்னு கொடுங்க சேலஞ்ச் பண்ணும்போது ஸோ டூ தௌசண்ட் ஒரு கீ இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து டுவெல் கீ இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸில் ஸோ இது சோர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோ பிஏபி ஸோ வந்து இதை வந்து கொடுங்க ஸோ அங்கே வந்து பப்ளிஷர் யாருன்னு கேட்பாங்க அதில் வந்து ப்ரெஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோ அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எம்எஸ்சி எம்எ செக்டாருக்காக அக்சஸ் டு கிரெடிட் ஸோ அங்கே மூ பார்த்துருப்போம் ஸோ உங்கள் அந்த நாலு இருக்கு இல்லையா அக்சஸ் டு கிரெடிட் அக்சஸ் டு மார்க்கெட் டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷன் சோசியல் செக்யூரிட்டி ஃபார் எம்எஸ்எம்இ செக்டார் எம்ப்ளாயர்ஸ் ஓகேவா ஸோ அக்சஸ் டு கிரெடிட் இருக்குது இது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ரிலீஸ் பண்ணது அதில் வந்து இயர் வந்து டூ தௌசண்ட் போட்டுருங்க அக்சஸ் டு மார்க்கெட் டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷன் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சோசியல் செக்யூரிட்டி ஃபார் எம்எஸ்எம்இ செக்டார் எம்ப்ளாயீஸ் ஸோ தெளிவாக கொடுத்தாங்க ஸோ இந்த நாலாவது இதுவும் வந்து இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு டெலகிராமில் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இதில் வந்து நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்டு ஆப்ஷன் டி தான் வந்து ஆன்சர் அடுத்தது ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சோலாஸ் பற்றி ஒரு மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் டே ஸோ இதில் வந்து சரி அதை ரீட் பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறேன் ஆப்ஷன் சி வந்து டென்டேட்டிவ் கீழே கொடுத்துருக்காங்க மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்டுன்ட்டு ஆனால் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி தான் வரும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் அன்மில் பிளேஸ் கிவ் பிளேஸ் கிவ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்தால் ஏர்லி சோலாஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அன்மில் பிளேஸ் தெரியும் சுந்தர சோழன் அவர் வந்து ஏர்லி சோலாஸில் தான் வருவார் ஆனால் கன்னியாகுமரி குமரி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் யாரோடதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீரர் ரஜேந்திரா இந்த வீர ரஜேந்திராங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜேந்திர சோலாவோட பையன் ராஜராஜா டூவோட பிரதர் ஸோ ராஜேந்திர சோழானாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து லேட்டர் சோலாஸில் தான் வருவாங்க ஸோ இது வந்து தப்பு ஸோ இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் பி தான் வந்து கரெக்டு ஒன் அண்ட் டூ மட்டும்தான் கரெக்டு தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு இதுக்கான சோர்ஸஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி தொல்லியல் துறையோட ஒரு ஆர்டிக்கல் இருந்துச்சு ஸோ அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தெளிவாகவே கொடுத்துருப்பாங்க சோலாஸ் வந்து கன்னியாகுமரியை ரூல் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெல் டு லெவன் அண்ட் டுவெல்த்து செஞ்சுரியெல்லாம் வந்து ரூல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பீரியட்லாம் ரூல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பீரியட் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் ஸோ ராஜேந்திர சோ ராஜராஜ சோழன் ராஜேந்திர சோழன் ராஜராஜா டூ இவங்களாம் தான் ரூல் பண்ணிகிட்டு இருந்தது ஸோ இந்த டைம் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டர் சோலாஸ் அண்ட் வீர ராஜேந்திரங்கிறது வந்து ராஜேந்திர சோழாவோட பையன்தான் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது வந்து லேட்டர் சோலாஸ் அங்கே ஏர்லி சோலாஸ்னு கொடுத்துருக்கனால தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஓகே ஸோ ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் பற்றி மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் எது நாட் ட்ரூ நாட் ட்ரூன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனால் இவங்க வந்து எது ட்ரூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷனில் ஸோ டென்டேட்டிவில் வந்து சீன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்டு மட்டும்தான் தப்பு மற்ற ஒன் அண்ட் த்ரீ வந்து கரெக்டு ஆனால் இவங்க ஒன் அண்ட் த்ரீ தான் நாட் கரெக்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செகண்டு மட்டும்தான் தப்பு இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜிஎஸ்டி இப்போ கவுன்சில் சூஸ் ஒன் அம் அங்க தெம்ஸ் டு பி த வைஸ் பிரசிடென்ட் சேர் பர்சன் ஆஃப் த கவுன்சில் ஸோ தேர்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் டூ மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு பேர் வந்து அந்த கவுன்சில் இருப்பாங்க அதிலிருந்து ஒருத்தரை தான் வந்து வைஸ் சேர்மனாக சேர் பர்சனாக வந்து எடுப்பாங்க
ஜிஎஸ்டி கவுன்சில ஒன் ஹாஃப் அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு பேர்னா வந்து அதில் பாதி பேராச்சும் இருக்கணும் அதாவது பதினாறு பேர் அதுக்கு மேலே இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து அந்த கவுன்சிலோட மீட்டிங் வந்து நடக்கும் இல்லைனா நடக்காது செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டெசிஷன் வந்து நாட் லெஸ் தென் டூ தேர்ட் ஆஃப் த வெயிட்டட் வோட்ஸ் ஆஃப் தி மெம்பர்ஸ் ப்ரெசென்ட் அண்ட் ஓட்டிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து தப்பு இதோட இதுக்கு வந்து எங்கே சோர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து சங்கர் கணேஷ் கருப்பையாவோட இந்தியன் பால் இந்தியன் எக்கனாமியில் வந்து இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இதில் வந்து பேஜ் நம்பர் வந்து ஒன் நாட் ஒன் அண்ட் ஒன் நாட் டூ போட்டுருங்க ஸோ இது வந்து நாட் லெஸ் தென் த்ரீ ஃபோர்த் மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஓட் கேஸ்ட் கேஸ்ட் இன் இஸ் நீடட் ஃபார் மேக்கிங் டெசிஷன் இந்த கவுன்சில் மீட்டிங் த்ரீ ஃபோர்த் ஆனால் அங்கே டூ தேர்டுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ வெயிட்டேஜ் தான் டூ தேர்டு மெஜாரிட்டி வந்து த்ரீ ஃபோர்த் தான் மெஜாரிட்டி பட் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து டூ தேர்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து தப்பு ஸோ ஒன் ஒன் செகண்ட் இருங்க வெயிட்டட் வோட்ஸ் ஆஃப் தி ப்ரெசென்ட் அண்ட் ஓட்டிங் ஸோ வந்து வெயிட்டேஜ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ சாரி சாரி ஸோ வந்து வெயிட்டேஜ் தான் சொல்லியிருக்காங்க ப்ரெசென்ட் ஒன் ஃபார் மேக்கிங் டெசிஷன் ஸோ டூ தேர்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஒன் ஓட்டு தான் ஸோ வந்து இதில் வந்து மூணுமே வந்து கரெக்டு தான் ஸோ அப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் வந்து கிடையாது எந்த ஒரு ஆப்ஷனுமே கிடையாது ஒன் டூ த்ரீ ஆர் கரெக்ட் ஸோ வந்து இதில் வந்து நீங்கள் எந்த ஆப்ஷன் போட்டிருந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஸோ சாரி ஒன் செகண்ட் நானே தப்பாக படிச்சுட்டேன் ஓகே ஸோ வந்து நீங்கள் அந்த ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு எந்த ஆப்ஷன் போட்டிருந்தீங்கனாலுமே நீங்கள் வந்து கரெக்டு தான் அந்த சோர்ஸ் வந்து நீங்கள் இதை கொடுத்துருங்க அதெல்லாம் நன் ஆஃப் த அபவுன்னு சொல்லிட்டு சேலஞ்ச் பண்ணும்போது போட்டுருங்க அடுத்தது ஒரு ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் இந்த கொஷின் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு டவு சம டவுட்டு இது வந்து எங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் தேடி தேடி பார்த்தேன் எங்கேயுமே கிடைக்கல ஒரே ஒரு சோர்ஸ் மட்டும் கிடச்சிது ஸோ வந்து இந்த காசி நகரி பிரச்சாரணி சபா வந்து எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோரில் எங்கே ஃபோன் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இதுக்கு ஆப்ஷனில் டெல்லி மெட்ராஸ் பாம்பே கல்கத்தா கொடுத்துருக்காங்க டென்டேட்டிவில் வந்து மெட்ராஸ் தான் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் வந்து அந்த மாதிரியான சோர்ஸ் வந்து எங்கேயுமே இல்லை ஆனால் அந்த அதே டைம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெனாரஸில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெல்லி யூனிவர்சிட்டியோட ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் இது சாரி ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ வந்து பெனாரஸில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த காசி நகரி பிரச்சாரணி சபாங்கிறது வந்து ஹிந்தி லிட்ரேச்சர்ஸை ப்ரொமோட் பண்ணுறக்காக அந்த லாங்குவேஜை ப்ரொமோட் பண்ணுறக்காக எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெனாரஸில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ பேஜ் நம்பர் பார்த்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் ஃபோர் டூ நைன் எயிட் ஃபோர் டூ நைன் எயிட் பெனாரஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது வாரணாசி வாரணாசியில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் ஆப்ஷன் வந்து இங்கே வாரணாசிங்கிற ஆப்ஷனே நம்ம கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ பிரதமர் மோடியோட தொகுதி வாரணாசி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அங்கே தான் வந்து இதை ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க மெட்ராஸில் கிடையாது ஸோ இதுக்கு வந்து எந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் போட்டிருந்தீங்கனாலுமே வந்து கரெக்டு தான் அடுத்தது வந்து ஒன் எயிட் நைன் ஸோ வந்து குப்தா சொசைட்டி பற்றி நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எதெல்லாம் கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து டென்டேட்டிவில் வந்து ஆப்ஷன் டி கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டூ ஃபோர் மட்டும்தான் கரெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டு தான் விமன் வேர் டீபார்டு ஃப்ரம் எக்ஸசைசிங் பப்ளிக் ரைட்ஸ் அதாவது நீங்கள் இந்த நாலாவது ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் அதாவது சக்தி சதி அதாவது உடன்கட்டை ஏறுதல் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இருந்தாங்க அப்படிங்கும் போதே அப்போ வந்து பெண்களுக்கான உரிமை வந்து மறுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெளிவாயிரும் ஸோ இது வந்து சிக்ஸ்த்து புக்கில் சோசியல் சயின்ஸ் சிக்ஸ்த்து புக்கில் வந்து பேஜ் நம்பர் தேர்ட் டேம் தேர்ட் டேம் ஒன் ஒன் எயிட் ஸோ இது வந்து எடிஷன் பொறுத்து மாறும் நான் பே சொல்கிற பேஜ் நம்பர் வந்து மாறும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த குப்தாஸ் பற்றின ஒரு லெசன் இருக்கும் சிக்ஸ்த்து தேர்டு டேமில் ஒன் ஒன் எயிட் 
அந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எடிஷனில் நான் பார்த்தேன் ஒன் ஒன் எயிட்டில் வந்து இருக்கும் ஸோ இதில் கொடுத்துருப்பாங்க த சொசைட்டி தட் அதர் டூ ஃபோர் வர்ணா சிஸ்டம் வாஸ் பேட்ரியாச்சல் அதாவது அந்த வர்ணா சிஸ்டம் வந்து அந்த டைமில் ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க அதாவது ஜாதி முறைகள் வந்து அந்த டைமில் தான் வந்து அதிகமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு முன்னாடியே இருந்துச்சு ஆனால் அந்த டைமில் தான் அதிகமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அக்கார்டிங் டு த லாஸ் ஆஃப் மனு விச் வாஸ் அண்ட் ஃபோர்ஸ் விமென் வேர் பி அண்டர் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் தேர் ஃபாதர் ஹஸ்பண்ட் ஆர் எல்டஸ்ட் சன் பா பலதரப்பட்ட ம மனங்கள் வந்து அங்கே இருந்துச்சு அதாவது ஒரே கிங் வந்து நிறையா ஒருத்த ஒரு ஆள் வந்து நிறையா பெண்களை மணக்கும் வழக்கம் வந்து அந்த டைமில் இருந்துச்சு பாலிகமி வாஸ் வைட்லி ப்ரிவலண்ட் த கிங்ஸ் அண்ட் ஃபியூடேட்ரி லாட்ஸ் ஆஃபன் ஹேட் மோர் தென் ஒன் ஒய்ஃப் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ரெஃபர் டு குபேர் நாகா அண்டர் துருப சுவாமினி ஆஸ் அ குயின்ஸ் ஆஃப் சந்திரகுப்தா டூ சதி வாஸ் ப்ராக்டிஸ்ட் டியூரிங் த குப்தா ரூல் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் பெண்கள் வந்து பெண்கள் மே மீதான ஒடுக்குமுறைகள் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் அதிகமாக இருந்துச்சு குப்தா பீரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆப்ஷன் இல்லை இல்லை இதுக்கு ஆப்ஷனே கொடுக்கல ஸோ எல்லா நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்டு தான் இதுக்கு வந்து நன் ஆஃப் த எபோவ் கொடுத்துருங்க அங்கே எந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் போட்டிருந்தீங்கனாலுமே இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டு தான் கொடுப்பாங்க ஓகே அடுத்த கொஷின் வந்து ஒன் நைன் ஒன் ஸோ இந்த கொஷினில் வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மறக்காமல் நான் டெலகிராமில் கொடுக்குறேன் கீழே லிங்க் இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதில் போய் வந்து எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணி நீங்களே அப்லோட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஏதாச்சும் டவுட்னாலும் வந்து எனக்கு கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள் லைக் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஏதாச்சும் கொஷின் தெரியும் அப்படின்னாலும் சொல்லுங்கள் அதையும் வந்து நம்ம சேலஞ்ச் பண்ணலாம் எந்த டவுட்னாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ கடைசி கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்டிகல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் இதெல்லாம் ராங்லி ப பேடுன்னு கேட்டிருக்காங்க டென்டேட்டிவில் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் மட்டும் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைனும் ஃபார்ட்டி ஃபோரும் ஸோ தேர்ட்டி நைன் ஆஃப் தெரியும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ லீகல் எய்டு அது தப்பு ஸோ அது பார்க்க வேணா ஃபஸ்ட்டு இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஸோ ஆப்ளிகேஷன் ஃபார் த ஸ்டேட் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் டு ப்ரொடெக்ட் என்விரான்மெண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து இண்டிவிஜுவல் வராது ஸோ வந்து இந்த டிபிஎஸ்பிங்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்டேட்டுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் ஸ்டேட் வந்து இந்த ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னா அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து அதில் கொடுத்துருப்பாங்க நாட் ஃபார் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் கிடையாது ஓகே ஸோ இது வந்து நீங்கள் டிபிஎஸ்பியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிலே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டுக்கான இது ஒரு என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை ஃபார்ட்டி எயிட் ஏ பார்த்தீங்கன்னா டு ப்ரொடெக்ட் அண்ட் இம்ப்ரூவ் த என்விரான்மெண்ட் அண்ட் டு சேஃப் கார்டு ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டி எயிட் ஏ அண்ட் இட் இஸ் நாட் ஃபார் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் அந்த ஸ்டேட்ஸுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் டயரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசிஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பதிமூணு கொஷின்ஸ்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது மட்டும்தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சு உங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அதையும் சேலஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ இது மறந்துடாதீங்க ஏன்னா போன டைமே வந்து கொடுத்ததுக்கெலாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க மார்க்கு ஸோ இதை மறக்காமல் சேலஞ்ச் பண்ணுங்கள் நானும் பண்ணிட்டேன் நீங்களும் பண்ணிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ